टुडे वी सी आवाज येतोय का माझा टुडे वी सी दी एक्झरसाइज नंबर नाईन नाईन अँड टेन टू एक्झरसाइज शुड बी टेकन टुडे the exercise number 9 that is the preparation of channa paneer and rasgulla let's see the first one preparation of channa preparation of channa to first one object to to learn the method of preparation of channa and to compare the quality of quality and yield of channa prepared from different kinds of milk let's see the introduction channa is an acid coagulated product obtained from the milk channa ha kay dudha madhi kay kele jata citric aml takun tayar karun dud phodun tayar karnat aslela padartha ahe the curd mass obtained from when the milk is coagulated with the organic acid such as the सायट्रिक ऍसिड और लॅक्टिक ऍसिड ज्या वेळेस लिंबू अर्क किंवा लिंबू साधं पिळल्यानंतर दूध का होतं स्प्लिटिंग होतं फुटतं फुटल्यानंतर पाणी आणि कर्ड आपल्याला फॉर्मेशन मिळतं तो जो कर्ड वरचा जो पाहायला मिळतो त्याला म्हणलं जातं छन्ना देन ड्रेनेज ऑफ वे टू मास ऑफ कर्ड ऑप्टेन इज कॉल्ड ऍज अ छन्ना वरचा जो कर्ड पाहायला मिळतो तो आहे छन्ना आणि राहिलेलं जे पाणी असतं त्याला म्हणलं जातं वे according to the fssr food safety standards regulation channa means the product obtained from cow or buffalo milk ke okay. fssr nusar channa asa product hai ki gai kiwa mahishi cha dudha pasna or the combination ke okay. kiwa gai mahishi cha dud ekatra karun tejamadi lactic acid or citric acid takun tayar karnat alela padartha manje channa hoy ke okay. then it shall not contains the more more than 70% of the moisture yamadi 70% cha varti moisture asu nahi and the milk fat content shall not less than the 50% 50% cha khali fat asu nahi on the basis of dry matter basis okay then the typical compositions of cow and buffalo milk channa composition ka hai as a let's see this one are compared to study cow milk channa and buffalo milk channa in the cow milk the moisture percentage pane cha praman eto 53.4 buffalo milk madi 51.7 fat percentage 24.8 29.7 lactose milk sugar percentage 2.2 2.3 then protein prathinan cha praman eto 17.4 14.4 चौदा पॉइंट चार ऐश पर्सेंटेज टू पॉइंट वन दिस वन इज द इन द बफेलो मिल कार वन पॉइंट नाईन पी एच याचा सामो येतो फाईव्ह पॉइंट सेवन आणि इकडे येतो फाईव्ह पॉइंट फोर देन द नेक्स्ट वन इज अ मेथड्स ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग कसा छन्ना बनवायचा आहे आता याच्यामध्ये दोन पद्धतीनं छन्ना बनवला जातो बाय ट्रॅडिशनल मेथड आणि बाय तुमचं इंडस्ट्रियल मेथड लेट सी दी फर्स्ट वन आर द ट्रेडिशनल म्हणजे घरगुती आपण बनवतो तो इन दिस मेथड छन्ना हॅज प्रिपेअर्ड बाय बॉइलिंग दिस फिफ्टीन फिफ्टीन टू फोर्टी लिटर ऑफ कॉ मिल्क इन द स्टील पॅन तुम्ही किती एक लिटर पर्यंत सुद्धा बनवू शकता ओके पण कमीत कमी पंधरा लिटर जास्तीत जास्त चाळीस लिटर पर्यंत बनवू शकता देन ऍसिड वे प्रिव्हियस डे वे ऍडेड टू बॉइलिंग ऑफ हॉट मिल्क सर्व ऍज अ कॉयगुलंट इथं प्रिव्हियस जे आपण समजा छन्ना केलेला असेल तर त्याचं राहिलेलं पाणी हे पाणी सुद्धा तुम्ही कॉयगुलंट म्हणून ह्याच्यामध्ये ऍड करू शकता दूध फोडण्यासाठी वापरू शकता किंवा जर प्रिव्हियस वे नसेल तर तुम्ही सायट्रिक ऍसिड लिंबू आल लिंबू आर्क पावडर किंवा लिंबू ह्याच्यामध्ये पिळू शकता ते हे गरम दुधामध्ये पिळायचंय वन पर्सेंट लेवलला दुधाच्या एक टक्क्यामध्ये 
विथ अ कंटिन्युअस स्टरिंग टील द कम्प्लिशन्स ऑफ कॉग्युलेशन दूध गरम करता करताच ह्याच्यामध्ये लिंबू पिळायचं आहे किंवा सायट्रिक ऍसिडचं तुम्हाला पावडर टाकायची आहे आणि दूध हलवत राहायचं आहे म्हणजे दूध तुमचं फुटेल देन कंटेंट स्पोर ओ मसलिन क्लॉथ हेल्ड ओव्हर अनादर वेसल दुसरं एक भांडे घ्या भांड्यावरती मलमलीचं कापट ठेवा त्याच्यावरती तुमचं कंटेंट काय करा गाळून घ्या वेज कलेक्टेड इन द वेसल तुमचं काय होईल ते जो ग्रीनिश जे लिक्विड झालेलं आहे त्याला वे म्हणतात ते वे काय होईल वेगळं होईल आणि मसलिन क्लॉथ वरती वरती कर्ड तुमचा मसलिन क्लॉथ वरती तुमचा वरचा कर्ड कर्ड काय होईल तुमचा मिळेल ओके दिस वन अलाउड फॉर ड्रेन फॉर थर्टी मिनिट्स तीस मिनिटापर्यंत ड्रेन करा म्हणजे यातलं पाणी सगळं निघून जाईल आणि पाणी निघून गेल्यानंतर जो वरचा कर्ड मिळेल त्याला म्हणलं जातं छन्ना ओके दी छन्ना इज द बेस मटेरियल छन्ना का आहे तुमचा बेस मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द रसगुल्ला प्रिपरेशन ऑफ द रसगुल्ला संदेश पॅन्टोवा के वेगवेगळे पदार्थ ह्या छन्ना पासन बनवले जातात ओके देन नेक्स्ट वन इज अ इंडस्ट्रियल मेथड इंडस्ट्रियल मेथड ओके व्यापारी करण्याची जी पद्धत इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन द मल्टीपर्पज स्टेनलेस स्टील व्हॅट्स याच्यामध्ये आपण खव्यामध्ये बघितलेलं आहे स्टेनलेस स्टील व्हॅट्स ही कडई घ्यायची आहे तुम्हाला त्या कडई घेतल्यानंतर स्टेम जॅकेटेड केटल ती सेम कडईच घ्यायची तुम्हाला त्यामध्ये काय करायचं तुम्हाला टेम्परेचर मेंटेन करायचंय कॉग्युलेशन टेम्परेचर सुद्धा मेंटेन करायचं आहे Let's see this procedures of the industrial method. The first one taken, the cow milk, guy cha dood get lai. Then standardization, standard ke lai pon, 4 takke fat la ani, 7.8% SNF la. Then heating to 98 degree Celsius, 89 degree Celsius la dood tapo lai. 89 degree Celsius la dood tapo lai nantar. Again that, the cool to the milk, 80 degree Celsius. Parat, 85 degree Celsius la dood kai ke lai pon, थंड केलेलं आहे थंड केल्यानंतर त्यामध्ये लॅक्टिक ऍसिड लॅक्टिक ऍसिड सोल्युशन टाका किंवा सायट्रिक ऍसिड सोल्युशन टाका वन पॉईंट झिरो टू वन पॉईंट फाय पर्सेंट ओके म्हणजे काय तर दुधाचं व्हॉल्युम किती आहे दूध किती एम एल घेतलेलं आहे पण त्याच्या एक टक्के किंवा दीड टक्के सायट्रिक आम्ल लिंबू अर्क ची पावडर किंवा लिंबू अर्क किंवा सायट्रिक ऍसिड हे ऍसिड काय करा ह्याच्यामध्ये टाका टाकल्यानंतर काय होईल कोयगुलेशन दूध फुटेल दूध फुटल्यानंतर फिल्ट्रेशन ऑफ द वे तुमचं दुसऱ्या बारक्या भांड्यामध्ये काय करायचं आहे हा वे रिमूव्ह करायचा आहे वे रिमूव्ह होईल वे रिमूव्ह झाल्यानंतर वॉशिंग इन द चीज क्लोथ बॅग ओके चीज क्लोथ बॅग मिळती त्यातनं काय करायचंय हा हा जो छन्ना आलेला आहे हा तुमचा धुवून घ्यायचा आहे परत वे रिमूव्ह होईल वे रिमूव्ह झाल्यानंतर ड्रेनेज ऑफ वॉटर अँड वे परत काय यातलं सगळं पाणी आणि जो राहिलेला जो वे आहे तो रिमूव्ह होईल ओरिजिनल तुमचा छन्ना प्रोड्यूस होईल आणि मग तुमचा तो पॅकेजिंगला न्यायचा आहे चल इथं वन टू वन पॉईंट फाय पर्सेंट ऑफ सायट्रिक ऍसिड घरामध्ये सुद्धा तुम्ही तयार करत असताना तुम्ही लिंबू पिळू शकता किंवा लिंबू आरोग्याची पावडर मिळती ती पावडर सुद्धा दुधामध्ये टाकू शकता देन इल्ड ऑफ छन्ना किती मिळतो द इल्ड अँड क्वालिटी ऑफ छन्ना डिपेंडन्स ऑन द मिल्क ही ट्रीटमेंट हा छन्नाचं उत्पादन आहे कशावरती डिपेंडन्स आहे तर दूध आणि जी उष्णतेची प्रक्रिया दिली आहे किंवा ऍसिडिफिकेशन केलेलं आहे कॉयग्युलेशन किती झालेलं आहे जो कॉयग्युलन तुम्ही टाकलेला आहे त्याची तीव्रता किती आहे स्ट्रेंथ किती आहे ह्याच्यावरती डिपेंडन्स असतो मोस्टली इल्ड ऑफ छन्ना फ्रॉम काव मिल्क इज अ फिफ्टीन टू सेवन्टीन पर्सेंट जर गायीचं दूध घेतलं तर पंधरा ते सतरा टक्के आपल्याला रिकव्हरी मिळती आणि म्हशीचं दूध घेतलं तर अठरा ते वीस टक्के आपल्याला रिकव्हरी मिळती देन शेल्फ लाईफ म्हणजे हा किती दिवस टिकतो शेल्फ लाईफ ऑफ छन्ना छन्ना इज एक्स्ट्रीमली ड्यू टू द हाय मॉइश्चर कंटेन ज्यामध्ये पाण्याचं प्रमाण जास्त असतं त्यामुळे रूम टेम्परेचरला हा जास्त दिवस टिकत नाही अंडर रेफ्रिजरेशन इट शुड बी एक्सटेंडेड टू द सिक्स डेज सहा दिवसापर्यंत हा टिकू शकतो ओके रेफ्रिजरेशन मध्ये जर तुम्ही दिस वन शुड बी युज इन द टीन कॅन्स ऑर द सेल्युलस फिल्म 
ओके टीन कैन कि सेलुलोज फिल्म मध्य जर तुम्हें हा पैकेजिंग के सदतीस डिग्री सेल्सियसला हा तीन दिवस राहू शको आ चार ते पांच डिग्री सेल्सि मध्य जर वीस दिवसपर्यंत हा राहू शको देन फ्लेवर डिफेक्ट्स चेन्नई मधी तुम उष्णता वगैरह कि वेगवेगे जर ये जर जा डिफेक्ट का ये जर स्मोकी फ्लेवर तुम्हें जर गैस व्यवस्थित नहीं जर यूज के स्मोकी फ्लेवर यू शको या स्मोकी फायर और बॉइलिंग ऑफ मिल्क कॉजेस यूज नॉन स्मोकी फायर का तुम्हारा तो नॉन स्मोकी यूज कराए देन सोअर सोअर मे जर दूध जर तुम जास्त दिवस का हो सोअर रैन सीड वास यो आंबट ओके हा सोअर मे नाचने हाई एसिड मिल जर तुम्हें दुधा की जर आम्लता जास्त अल तो तुम दुधाच का होना है दूध नाचना है तो फ्रेस मिल गया रैनसीड रैनसीड मे नाचले दूध कि जर तुम्हें यूज करना पासन आंबट वास कशा मुतो तो हाइड्रोलिस ऑफ लाइपेज एक्शन लाइपेज बैक्टेरिया मध्य लाइपेज एक्शन होती रैनसीड आंबट वास हो चन्ना तुम्हें चार सहा डिग्री सेल्सियसला स्टोर पाजे फ्रीज मधे पाजे देन बॉडी एंड टेक्सचर डिफेक्ट्स मध्य हार्ड बॉडी जी जर चन्ना जर कड़क जा चन्ना कड़क कशा मु तो इनएडिकुएट फैट कंटेन इन मिल्क यूज फॉर चन्ना प्रोडक्शन लो फैट जर दूध जर तुम्हें घर जर मॉइस्चर कंटेन हेजा जर कमी आल तो छन्ना का होते कड़क होते okay? फैट कंटेन तुम जास्त पाजे मॉइस्चर च भी पर्सेंटेज जास्त पाजे देन कोर स्ट्रेक्चर कोर स्ट्रेक्चर मजे आसा छन्ना ग्रैन्युलर फॉर्मैट मध्य हो तो थोड़ा थोड़ा ग्रैन्युअल्स तैयार होता ती कशा मुझे होता तो हाई एसिड मिल्क घ जास्त तुम्हें आम्लेते जर दूध घास्त आंबट जर दूध घ तर हा कोर स्ट्रेक्चर तैयार हो तो देन मोलडी सरफेस मोलडी सरफेस मोलडी सरफेस जास्त दिवस चन्ना जर स्टोरेज मध्य जर रहा का हो तो बुरशी चालू होती अपन मोलडी सरफेस ओके पैक चन्ना तुम व्यवस्थित लगे जाए पैकिंग पाजे The next one is the next one product preparation of paneer. Preparation of paneer. Paneer ka sir, tayar kare sir. The objective to learn the procedure for preparation of paneer. The introduction. The paneer is a heat acid coagulated milk product obtained by same channa sir hai. A channa la phakta kai ke la jata pressing ke la jata paneer press machine na ani press korun jo खूब तैयार हो तो गोला तैयार हो तो पनीर मन लगे रिजल्ट फ्रॉम क्वाग्लेक्शन ऑफ फिल्टर द प्रेस जेबल कर्ड मास छन्ना ओके इज आर फर्म क्लोज कोएजू स्पॉन्जी बॉडी प्रेसर दी का हो छन्न के पार्टिकल सगले एकत्रित होता गोला तैयार हो तो पनीर मन लिपेर फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम द बफेल मिल्क मशी ऐसी दुधापासन जास्त हा पनीर बनव टू नंबर ऑफ कुलनरी डिशेस पनीर पास वेगवेगे हॉटेल मध्य वेगवे डिश तैयार के लिए जट्स ओरिजिनली वॉज लोकलाइज इन द नॉर्दन पार्ट्स ऑफ इंडिया उत्तरे का जो भारत जो भाग है इत ओरिजिनली हेच का उगम जाए मग तिथु ऑल ओवर कंट्री मधे हाई है सप्लाय है पनीर इज जनरली सोल्ड एज अ ब्लॉक और स्लाइसेस पनीर का करता गोड़ मधे सुधा दिल जता पनीर के तुकड़े तुकड़े सुधा अपने दुकाने मध्य विकत मिलता okay? इट रिपोर्टेड दैट अबाउट फाइव पर्सेंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया कन्वर्टेड इन टू पनीर जेवड़ भारत दुग्ध उत्पादन होते है दुग्ध उत्पादन पांच टक्के दुधाच प्रोसेसिंग पनीर सा स्पेशल होते है ग्रोइंग रेट तेरा टक्के भारतीय आर्थिक गण्य मधे तेरा टक्के पनीर का वाटा अपने पहाय मिलत देन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर द पनीर पनीर चे इंडियन स्टैंडर्ड का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ओके दैट इज अ मॉइस्चर पर्सेंटेज पानी से प्रमाण साठ टक्के मिल्क फैट ऑन द बेसिस ऑफ ड्राई मैटर बेसि पन्ना टक्के टाइट्रेटेबल एसिडिटी आम्लते प्रमाण जीरो पॉइंट फाइव पर्सेंट है टोटल प्लेट काउंट फिफ्टी थाउजंड 
then coliform count 90 and yeast and mold count 250 then atya madhi parat paneer cha don paddhat yata traditional method ani industrial method traditional method he to me garamadhi sudha tayar kuru shakta buffalo milk then dud kai kele boiling kele then coagulant magash sangle pramane limbo arka powder taka kiwa limbo pila coagulant tayar huil pani bazula huil or curled mass tumsa tayar huil ita filtration soft coagulum yam muslin mal malisha kapla nigalun ya we tumsa removal tumsa kata ruil chana tairul chana tair the length of press garatla pla pata over one tas to pata over one touch of jo kaikarajito majo corde to kalitavas and the jorti pata tavasa pata tavasa pandra vis minter tumsa kai wheel garamadi ponir tair wheel this one is a traditional method you have upon garamadi asa tair koru shoktu then industrial method okay आता हे इंडस्ट्रियल मेथड कसं तयार केलं जातं फर्स्ट वन टेकन दैट द बफेलो मिल स्टँडर्डाइजेशन 4.5% फॅट 8.5% एसएनएमएल स्टँडर्डाइज देन हीटिंग टू 90 डिग्री सेल्सियस दूध 90 डिग्री सेल्सियसला तापवलं जातं देन कूल टू द 70 डिग्री सेल्सियस परत 70 डिग्री सेल्सियसला काय करतात थंड करतात आणि दुधाच्या 1 साइट्रिक एसिड लिंबू अर्क पावडर यामध्ये टाकली जाते टाकल्यानंतर दूध काव तो स्प्लिट होता है फुट तो फुट लेने अंतर कोएगुलेशन तैयार होता है कोएगुलेशन अंतर मलमली जगह पर निकाल लेता है रिमोवेशन रिमोल ऑफ वे वे रिमोव तो देन ट्रांसपोर्ट कर्ड इनटू द हुप के ओके इतना क्या हुप तैयार करने से टी मुझे गोला बनाने से टी प्रेसिंग के लिए तो प्रेसिंग पनीर प्रेस मशीन दाबले जाते, दाबले नंतर है, दाते पंद्रह मिनट ठेवता, पंद्रह मिनट ठेवले नंतर गोला तैर होतो, गोला तैर दाले नंतर डिपिंग इन चील वाटर, फोर डिग्री सेल्सियस, गार जी चार डिग्री सेल्सियस से पानी है, त्या पानी में दिखाए करता, हाँ दाह मिनट गोला ठेवले जातो, ठेवले नंतर मुक्ति से गाय कट के लिए जाता है मार्केट में दीजिए पनीर है तो ते दोन से ग्राम चास्त आड़ी से ग्राम चा नस्त ओके मगर दीजिए कट करूँ पैकेजिंग के लिए जाता है रेफ्रिजरेशन ला ठेवल जाता देन इल्ड इल्ड ऑफ पनीर द इल्ड ऑफ पनीर इस डिपेंडेंस ऑन द फैट एंड सॉलिड नॉट कंटेन इन द रोमेल कशा� के प्रथिन फैट अनि मॉइस्चर हे तीन घटक महत्वाचे आहेत पनीर साठी के द हीट एंड देन अगेन दैट हीट ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क इज 90 डिग्री सेल्सियस नेसेसरी टू अचीव गुड ईल्ड 90 डिग्री सेल्सियस पर्यंत दूध तुम्हाला काय करायचे तापवायला नाहीचे ते जर तापवले तर तुम्हाला चांगला असं पनीर मिळतं जनरली द ईल्ड ऑफ 20 टू 22 केजी ऑप्टेन फ्रॉम बफेलो म्हणजे जर तुम्ही जर शंबर लिटर जर दूध गेतला तर विस्ते बावीस किलो पनीर तैयार होता मशीन चे दूध आपस ना अनगाई चे दूध आपस ना तैयार होता सोला ते अठरा किलो शंबर लिटर दूध आतना जर रिकवरी जाली तेजी किती ऐजी रिकवरी मशीन चे दूध आज जाली विस्ते बावीस टक्के अनगाई चे दूध आज जाली सोला ते अठरा टक्के के तो ऑब्जेक्टिव तू लर्न द प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ रसगुल्ला द फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन रसगुल्ला कुनी काढला कुटले स्टेट सा है ये आपन पहले इंदा माहिती करुँगे भैया रसगुल्ला इसे पॉपुलरली नोन एस द किंग ऑफ बंगाल स्वीट के वेस्ट बंगाल है द वेस्ट बंगाल सा हाँ किंग आए राजा मनुन नोबिन चंद्रा दास इन 1868 अठरसे आडू सस्त मधी वेस्ट बंगाल सा नोबिन चंद्रा दास यानी हाँ प्रोडक्ट का ही क्या ला डेवलप क्या ला पहले इंदा काट ला द प्रोडक्शन इज लार्जली कंफाइन्ड तू द क्वार्टेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बाय केसी दास के यूज्ड टू बी ब्रांड नेम ब्रांड नेम ऑफ रसगुल्ला इन द 
ज्या डेव्हलप झाल्यानंतर के सी दास यांनी काय केलं त्याला रसगुल्ला नाव दिलं आणि लार्ज स्केल मध्ये हा चालू करण्यात आला ऍट प्रेझेंट मेनी इंडस्ट्रीज लाईक बिकानेर हल्दीराम फूड्स प्रोड्युसेस दिस प्रोडक्ट ओके आता हल्दीरामचा हा रसगुल्ला मार्केटमध्ये आपल्याला जास्त पाहायला मिळतो ओके देन एक्सपोर्ट्स मार्केट फॉर कॅनडा रसगुल्ला आर युएस युनायटेड स्टेट्स युरोप अँड देन यु ए ओके हा इकडं रसगुल्ला कॅन मध्ये जातो म्हणजे डब्यामध्ये असा पॅक होऊन जातो देन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन रसगुल्ला रिझेम्बल्स द पिंग पॉंग बॉल इन द शेप म्हणजे काय हा मऊ असा आपल्याला गोळा साखरेच्या पाकामध्ये पाहायला मिळतो दिस वन सार स्नो व्हाईट कि थोडासा क्रिमिश असा कलरचा आपल्याला पाहायला मिळतो दिस आर इन द स्पॉन्जी अँड स्लाइटली चिवी बॉडी ओके चावून चावून आपल्याला खायचा असतो विथ ज्युसी अँड स्मॉथ स्मूथ टेक्स्चर मऊ असा आपल्याला हा पाहायला मिळतो दाताने चावून चावून आपण खायचा आहे देन रसगुल्ला बॉल्स आर स्टोर्ड इन शुगर सायरप हा साखरेच्या पाकामध्ये ठेवलेला असतो ओके विथ द फ्लेवर्ड ऑफ केवरा पिस्ता अँड रोज याच्यामध्ये काय आहे केवड्याचा फ्लेवर किंवा पिस्त्याचा फ्लेवर किंवा रोजचा फ्लेवर कुठल्याही फ्लेवरचा तुमचा तुम्हाला रसगुल्ला मार्केटमध्ये पाहायला मिळतो देन प्रिपरेशन हा कसा बनवला जातो द रसगुल्ला इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम सॉफ्ट फ्रेश काव मिल्क छन्ना गायीच्या दुधापासून मग अशी आपण बघितलं की लिंबू अर्क टाकून दूध फुडून जो वरचं छन्ना जो तयार होतो तो छन्ना इथं घ्यायचा आहे दे निडिंग छन्ना टू द स्मूथ पेस्ट बाय प्लॅनेटरी मिक्सर म्हणजे हा छन्ना घ्यायचा आणि पूर्णपणे काय करायचं आहे रगडायचं आहे आणि बारीक बारीक पार्टिकल झाले पाहिजे बारीक पार्टिकल झाल्यानंतर पार्शनाइज अँड रोल्ड बिटवीन द पाम टू फर्म ऍट फिफ्टीन एम एम डायमीटर आठ ते दहा ग्रॅमचे काय करायचे हाताने आपल्याला गोळे करायचे त्याने ओके गोळे केल्यानंतर ह्याच्यामध्ये प्रिकॉशन एक घ्यायची की गोळ्यावरती क्रॅक हा तुमचा त्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारचा रेश किंवा क्रॅक हा गोळ्यावरती असू नये ओके ऑन अँड ऍव्हरेज वन के जी ऑफ छन्ना येईल नाईन्टी टू हंड्रेड रसगुल्ला बॉल्स एक किलो छन्न्यामधनं नव्वद ते शंभर आपल्याला रसगुल्ल्याचे बॉल तयार होतात देन द रसगुल्ला बॉल्स आर कुक इन द शुगर सायरप सोल्युशन फिफ्टी डिग्री ब्रिक्स म्हणजे काय करायचे तुम्हाला साखरेचं पाक करायचं आहे हा पाक करत असताना एक लिटर पाण्यामध्ये पाचशे ग्रॅम काय करायची साखर टाकायची आणि तुम्हाला साखरेचा पाक करायचा आहे साखरेचा पाक केल्यानंतर हे रसगुल्ल्याचे जे गोळे तयार झालेले ते गोळे साखरेच्या पाकामध्ये टाकायचे आणि कुक फॉर फोर्टीन टू फिफ्टीन मिनिट चौदा ते पंधरा मिनिट शिजवायचे आहेत त्याच्यामध्ये शिजवल्यानंतर द लॉस ऑफ वॉटर युवापरेशन अबाउट टेन पर्सेंट ओके आणि हे शिजून झाल्यानंतर हा पाखेसहित गुलाबजाम तुमचा काय करायचा आहे हा स्टोअर करून ठेवायचा आहे ओके हा काय करायचा तुमचा टीन कॅन मध्ये ठेवा किंवा रूम टेम्परेचरला ठेवला तरी चालतो याचं काय खराब जास्त होत नाही देन दिस वन फ्लो डायग्राम ऑफ रसगुल्ला दॅट इज अ छन्ना देन मिक्सिंग निडिंग वगैरे सांगितल्याप्रमाणे काय करायचे पूर्ण बारीक करून घ्यायचे आठ ते दहा ग्रॅमचे गोळे करा देन शुगर सायरप सोल्युशन चौदा ते पंधरा मिनिट काय करायचे कुक करायचे देन थर्टी मिनिट्स पूर्ण डायल्युटनला गार करून ठेवा शुगर सायरप सोल्युशन चेक करून घ्या साठ ब्रिक्स होईल कुक झाल्यानंतर पाणी वापरट होईल शुगर सायरप सोल्युशन गोड व्हायला चालू होईल आणि दहा डिग्री सेल्सिअसला तुम्ही हा काय करा इथं कॅनिंग आहे लोखंडाच्या डब्यामध्ये स्टोअर करून ठेवा आणि रेफ्रिजरेशन टेम्परेचरला ठेवून द्या देन ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड फॉर रसगुल्ला ओके द मॉइस्चर पर्सेंटेज इज अ फोर्टी फाय टू फिफ्टी फाय पर्सेंटेज पंचाळीस ते पंचावन्न टक्के मिल्क फॅट मिनिमम फॅट किती पाहिजे मिनिमम पाच टक्के सुक्रोज फोर्टी फाय पर्सेंट प्रोटीन कंटेंट फाय पर्सेंट ऍसिडिटी ऑफ सायरप सोल्युशन सिक्स कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सायरप मॅक्झिमम पंचावन्न फिफ्टी फाय डिग्री ब्रिक्स ओके बॅक्टेरियल काउंट फाय हंड्रेड कोलिफॉर्म काउंट आर नील दिस वन फोटो शोविंग देअर द थ्री प्रोडक्ट्स दॅट इज अ फर्स्ट वन इज द छन्ना दूध फुडून झाल्यानंतर असा कोग्युलेटेड मास आपल्याला मिळतो याला म्हणलं जातं छन्ना छन्न्याचं जे प्रेसिंग करून मशीन मध्ये तयार होतो दिस वन इज द फनी दिस वन इज द पनीर ओके 
असा ब्लॉकी फॉर्मेट मधी आणि हे हा आहे प्रोडक्ट रसगुल्ला या छन्याचं निडिंग करून सायरप सोल्युशन मध्ये कुक केलेला आहे आणि कुक करून हा असा पदार्थ तयार होतो याला म्हणलं जातं रसगुल्ला देन द नेक्स्ट नेक्स्ट वन एक्झरसाइज इज एक्झरसाइज नंबर 10 देयर इज अ प्रिपरेशन ऑफ दही चक्का एंड श्रीखंड लेट्स सी द फर्स्ट वन प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दही प्रिपरेशन ऑफ दही द दही इज प्रोड्यूस फ्रॉम हीट ट्रीटेड मिल्क आफ्टर इनोकुलेशन विथ अ सर्टन स्पीसीज ऑफ लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया ओके दही हा किनवन प्रक्रियेनं फर्मेंटेशन नि तयार केलेला पदार्थ आहे याच्यामध्ये आपण काय करत असतो वेगवेगळे बॅक्टेरिया टाकतो तर मोस्टली फॉर द लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया तीन प्रकारचे बॅक्टेरिया याच्यामध्ये युज केले जातात लॅक्टोबॅसिलस बल्गॅरिकस स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस अँड लॅक्टोबॅसिलस ऍसिडोफिलस या तीन प्रकारचे बॅक्टेरिया आपण काय करतो दुधामध्ये टाकतो आणि दुधामध्ये टाकल्यानंतर आपण ओव्हरनाईट ठेवतो ओव्हरनाईट ठेवल्यानंतर जो प्रोडक्ट तयार होतो त्याला म्हणलं जातं दही त्याला काय म्हणलं जातं दही म्हणलं जातं आपण घरामध्ये नॉर्मली बॅक्टेरिया टाकतो म्हणजे काय करतो रात्रीचं विरजन टाकलं जातं त्यामध्ये काय असतात तर बॅक्टेरिया असतात ओके तर हे काय करतात डायसिटील कंपाऊंडचं रुपांतर लायपोज लायपेज टू द पूर्ण लॅक्टिक ऍसिड मध्ये रुपांतर करतात आणि यापासून दही तयार होत द डेफिनेशन ऑफ दही दही ऑर कर्ड इज अ सेमी सॉलिड प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम पाश्चराइज ऑर बॉइल्ड मिल्क बाय सोरिंग युजिंग हार्मलेस लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया ओके सेमी सॉलिड प्रोडक्ट आहे फर्मेंटेशन नि तयार केला जातो किनवन प्रक्रियेने हा तयार होतो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ दही दोन हे जर दही तयार करतात लो फॅट मिल्कचा आणि होल मिल्क म्हणजे नॉर्मल दुधाचं वॉटर पर्सेंटेज इज एटी फाय टू एटी एट देन इथं नाईन्टी टू नाईन्टी वन फॅट पर्सेंटेज फाय टू एट इथं नॉट फायू लो फॅट दुधाचं आहे प्रोटीन पर्सेंटेज प्रथिनांचं प्रमाण आहे तीन पॉईंट दोन ते तीन पॉईंट चार इथं तीन पॉईंट तीन ते तीन पॉईंट पाच मिल्क शुगर लॅक्टोस फोर पॉईंट सिक्स टू फाय पॉईंट टू इथं फोर पॉईंट सेवन टू फाय पॉईंट थ्री लॅक्टिक ऍसिड आम्ल तेचं प्रमाण पॉईंट फाय टू वन पॉईंट वन सेम इज देअर पॉईंट फाय टू वन पॉईंट वन ऍज पर्सेंटेज राख पॉईंट सेवन झिरो पॉईंट सेवन्टी फाय पॉईंट सेवन झिरो पॉईंट सेवन्टी फाय देन ह्याच्यात आता ट्रॅडिशनल मेथड आणि इंडस्ट्रियल मेथड इन द ट्रॅडिशनल मेथड आपण घरामध्ये दही तयार करतो काय करतो दूध गरम करतो दूध गरम केल्यानंतर परत कोल इट गार करतो आपण गार केल्यानंतर ऍड प्रिव्हियस डे कल्चर म्हणजे म्हणजे आपण काय करतो विरजन टाकतो आणि रात्रभर ठेवून देतो का होतं आपलं दही तयार होतं ही सोन इज अ ट्रॅडिशनल मेथड देन इन द इंडस्ट्रियल मेथड यामध्ये काय केलं जातं दूध पहिल्यांदा घेतलं जातं देन प्री हिटिंग दुधाचा पस्तीस डिग्री सेल्सिअस पर्यंत तापवतात तापवल्यानंतर फिल्ट्रेशन दूध काय केलं जातं गाळलं जातं गाळल्यानंतर स्टँडर्ड स्टँडर्ड केलं जातं आता इथं स्कीम मिल्कचा आहे झिरो टू फाय पर्सेंट स्टँडर्ड ओके देन प्री हिटिंग परत त्या दुधाला सात डिग्री सेल्सिअसला तापवलं जातं तापवल्यानंतर होमोजनायझेशन ओके दूध काय करतात होमोजनायझेशनायझर न पाठवतात म्हणजे पूर्ण फॅटच काय केलं करतात ब्रेकिंग करतात ब्रेक झाल्यानंतर परत नाईन्टी डिग्री सेल्सिअसला दूध दहा मिनिट तापवलं जातं देन अगेन कूल टू द थर्टी डिग्री सेल्सिअस परत तीस डिग्री सेल्सिअसला दूध काय करतात थंड करतात कारण का नॉर्मल बॅक्टेरियाचं जर्मिनेशन टेम्परेचर हे तीस डिग्री सेल्सिअस आहे देन ऍडिशन ऑफ स्टार्टर कल्चर दुधाच्या दुधाच्या काय केलं जातं एक टक्के ते दीड टक्के काय केलं जातं याच्यामध्ये बॅक्टेरिया ट्रान्सफर करतात बॅक्टेरिया ट्रान्सफर केल्यानंतर हे काय केलं जातं पॅकेजिंग केलं जातं पॅकेजिंग केल्यानंतर इन्क्युबेशन बीओडी इन्क्युबेटर बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड इन्क्युबेटर मध्ये तीस ते सदतीस डिग्री सेल्सिअसला आठ तासापर्यंत ठेवतात तुमचं त्या पॅकेजिंग मध्ये काय होतं तयार होतं दही तयार होतं देन कूल टू फाय डिग्री सेल्सिअस फाय डिग्री सेल्सिअसला थंड करून ठेवलं जातं देन द नेक्स्ट ऑन प्रोडक्ट प्रिपरेशन ऑफ चक्का प्रिपरेशन ऑफ चक्का ओके आता इथं जे दही आहे चक्का म्हणजे असा सिंपल पदार्थ आहे की जो जो तुमचं दही तयार झालेलं आहे ते दही काय करायचं तुम्हाला फक्त मसलिन क्लॉथ मध्ये टाकायचं आहे आणि सहा ते आठ तास काय करायचंय हँगिंग करून ठेवायचं म्हणजे अडकून ठेवायचंय अडकून ठेवल्यानंतर त्यातनं काय होतं पाणी सगळं खाली पडून जाईल आणि वरचा जो कर्ड 
जो तयार होईल कोएगुलेटेड मास तयार होईल त्याला म्हणलं जातं चक्का आणि या चक्क्याच परत पुढं श्रीखंड तयार केलं जातं चक्का इज अ फर्मंटेड इंटरमिडिएट डेअरी प्रोडक्ट ड्युरिंग श्रीखंड श्रीखंडचा बेस प्रोडक्ट हा कोण आहे चक्का आहे ओके सेम सांगितले की डिस्क्राईब एज अ स्ट्रेंड दही दही तुम्हाला काय करायचंय मसलिन क्लॉथ मध्ये ठेवायचंय आणि हँगिंग करून ठेवायचंय लटकून ठेवायचं लटकून ठेवलं की खाली पातेलं ठेवा त्यातलं पाणी सगळं पडून जाईल वरचा जो क्वागुलेटेड मास तयार होईल त्याला म्हणलं जातं चक्का ट्रॅडिशनल मेथड्स ऑफ मेकिंग चक्का सेम थिंग इज देअर बॉफेलो मिल्क ऑर मिक्स मिल्क आर बॉइल दूध गरम करून घ्या तीस डिग्री सेल्सिअस घ्या देन प्रिवियस डे कर्ड याच्यामध्ये तुमचं काय विरजन टाका विरजन टाकल्यानंतर काय होईल दही तयार होईल दही तयार झाल्यानंतर शुड बी हँग काय करा हँगिंग करा दहा ते बारा तास दहा ते बारा तास झाल्यानंतर त्यातलं वे म्हणजे पाणी निघून जाईल आणि आफ्टर रिमोल ऑफ वे दिस शुड बी प्रोड्युसेस द चक्का वरचा जो क्वागुलेटेड मास तयार होईल त्याला म्हणलं जातं चक्का देन दिस वन इज अ प्रोसिजर ऑफ द बिंग्स फॉर इंडस्ट्रियल मेथड दॅट इज होल मिल्क बॉइलिंग कुलिंग थर्टी डिग्री सेल्सिअस Additions of dahi 1 to 1.5 percent. Keep undisturbed for overnight. Rather for tune there. Dahi tayar will. Dahi tayar will enter strain and hang for 10 to 12 hours. Okay. Dhati baratas. Then carport me di je. Dahi tayar will lay the hang koron tayar will. Yatna vay manji paani ni kun zayil. Jho curd formation will tayar will lay the chakka. Industrial method me di. Heat treatment 90 degree Celsius, then again cool to the 30 degree Celsius, then inoculate the LF culture, LF forticulture. Here we have the bacteria, Lactococcus lactis, subspecies lactis and Lactococcus lactis varietis diacetylis. Okay, so here we have two types of bacteria, we have the name of the LF culture, as a 1 to 1.5 percent, we have to add, incubate, we have to add, incubate, we have to add, incubate, we have to add, दही तयार त्याची ऍसिडिटी पॉइंट एट टू पॉइंट नाईन पर्सेंट दहीची ऍसिडिटी होईल ते परत हँग करून घ्या हँग केल्यानंतर वे रिमूव्ह होईल आणि चक्का तुमचा तयार होईल देन इल्ड ऑफ चक्का इज अ प्रोड्यूस ट्रॅडिशनली अबाउट सिक्स फिफ्टी ग्रॅम्स पर हंड्रेड ग्रॅम म्हणजे एक हजार ग्रॅम पासून साडेसहाशे ग्रॅम काय होतो चक्का आपल्याला तयार होतो देन द लास्ट वन प्रोडक्ट इज अ प्रिपरेशन ऑफ श्रीखंड ओके लेट सी दस्ट वन श्रीखंड म्हणजे काय द श्रीखंड इज अ पॉप्युलर फर्मंटेड स्वीट अँड इंडिजिनस डेअरी प्रोडक्ट जो चक्का तयार झालेला आहे त्या चक्क्यामध्ये कार्डॅम इलायची आणि साखर पावडर टाकले निडिंग केलं की श्रीखंड तयार होतो दॅव्हिंग सेमी सॉलिड कन्सिस्टन्सी विथ टिपिकल स्वीट सोअर टेस्ट इज अ व्हेरी पॉप्युलर स्टेट इन द गुजरात महाराष्ट्र अँड पार्ट ऑफ कर्नाटक या तीन राज्यामध्ये महत्वाचा हा प्रोडक्ट वापरला जातो विथ मिक्सिंग ऑफ चक्का विथ शुगर कलर फ्लेवर स्पायसेस लाईक फ्रुट पल्प नट्स ओके या चक्क्यामध्ये जर आंब्याचा पल्प टाकला की आम्रखंड तयार होतो चक्क्यामध्ये इलायची जी पावडर आणि साखर टाकली तर श्रीखंड तयार होतो देन स्टँडर्ड टॉटेड टोटल सॉलिड बी आय एस नुसार अठ्ठावन्न टक्के एफ एस एस आय नुसार अठ्ठावन्न fat percentage 8.5 same is there protein percentage is 10.5 9.0 total acidity 1.4 1.4 sucrose 72.5 72.5 total as 0.9.9 coliform count is a 10 10 and eastern world count 50 50 so this is a traditional method same is there kai boiling of cow or buffalo milk then 30 degree celsius then add previous day dahi the kai karaycha dud apan same dahi cha procedure karaychi dud tapvayche tapavle nantar tya madhi kai karaycha ratri ji virjan taka takle nantar kai hoil dahi tayar hoil dahi tayar tayale nantar hang for 10 to 12 hours ti kai karaycha kapda madhi galun hanging karun tevaycha latkun tevaa latkun takle nantar ve paani remove hoil tumcha chakka tayar hoil chakka tayar tayale nantar Additions of the sugar, color and flavor. Elaichi chi powder ani sakarya madhi taka ani kai kara kneading korun gya tumcha srikanda gharat tayar hoi. The next one is the industrial methods of preparations of srikanda. 
that is the first one receiving the milk then preheating 35 to 40 degree celsius okay दूध तापवाच आहे पस्तीस चाळीस डिग्री सेल देन फिल्टरेशन क्लॅरिफिकेशन दूध गाळून घेतलं होतं देन स्टँडर्डायझेशन सिक्स पर्सेंट फॅट टेन पर्सेंट एस एन एफ देन पाश्चराइज सेवन्टी वन डिग्री सेल्सिअस फॉर टेन मिनिट्स देन कूल ट्वेंटी एट टू थर्टी डिग्री सेल्सिअस देन इनॉक्युलेशन इथं काय बॅक्टेरिया टाकायचं आहे वन टू थ्री पर्सेंट देन इन्क्युबेट बिवडीमध्ये ठेवलं होतं अठ्ठावीस ते तीस डिग्री सेल्सिअस फॉर पंधरा ते सोळा हावर्स देन to formations of curd dahi tayar hoil dahi tayar hoil nantar hanging in muslin cloth 8 te 10 taas 8 te 10 taas dahil nantar chakka should be formed then after additions of chakka mix with sugar chakka cha wazan gheta then wazan cha 30 takke sakar kai kili hati heja madhi taak li jati nid kili jati then flavors kutla pahe jati tumhi flavor yamadhi taak ho shakta shewad cha padar tayar hoito shrikand then packaging of पॅकेजिंग ऑफ श्रीखंड ह्याच सेमी सॉफ्ट सॉलिड ह्याच्यामध्ये काय शंभर ग्रॅम पासून एक हजार ग्रॅम पर्यंत कप पाहायला मिळतात त्या कपामध्ये काय केलं तर श्रीखंड पॅक केला जातो आठ डिग्री सेल्सिअस ला जर आपण टेम्परेचरला ठेवलं तर तीस ते चाळीस दिवस हा श्रीखंड स्टोअर राहतो आणि तीस डिग्री सेल्सिअस ला असलं तर दोन ते तीन दिवस दिस फोटो शोविंग देअर दिस आर दही कर्ड देन कर्डच हँगिंग केलं इथं बघा मसलिन क्लॉथ आहे मसलिन क्लॉथ मध्ये आपण काय केलेलं आहे हँगिंग करून वरचं कर्ड फॉर्मेशन याला म्हणलं जातं चक्का आहे आणि चक्क्यामध्ये साखर आणि फ्लेवर टाकली जाती की हा असा श्रीखंड तयार होतो ओके दिस वन इज अ प्रॅक्टिकल नंबर नाईन अँड टेन दॅट इज अ छन्ना पनीर रसगुल्ला देन दही चक्का अँड श्रीखंड Thank you.